പാക്കേജ് സെന്റർ ആക്രമണം നാടകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാം രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിലെ ഗാന്ധി ഫോട്ടോ തകർത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥ ആക്രമണങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിനാണെന്നും സലാം മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് സി ഐ ടി യു നേതാവും എം പിയുമായ എളമരം കരി മലപ്പുറം ടൌൺ ഹാളിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ ബഹുജന റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിൽ ഒരു എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എ മാരും മറുകൊണ്ടം ചാടില്ലെന്നും എളമരം വ്യക്തമാക്കി തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതായി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദ കാരാട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പണി നടക്കുന്ന അട്ടപ്പാടി ഷോളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വട്ടലക്കി ലക്ഷ്മീ കോളനി അകളി പഞ്ചായത്തിലെ ചിണ്ടക്കി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ ചെറുപ്പുളിശ്ശേരി വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കലും പി വി ഹംസ അനുസ്മരണ യോഗവും നടന്നു പരിപാടി എം എൽ എ പി മമ്മിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഈ വർഷം എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ നൂറ്റി പതിനേഴ് വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിക്കാനും ചെറുപ്പുളിശ്ശേരി മുൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റും സാമൂഹിക പ്രവർത്തകനുമായിരുന്ന പി വി ഹംസയെ അനുസ്മരിക്കാനുമാണ് യോഗം ചേർന്നത് വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ മെയിൻ ഹാളിൽ നടന്ന പരിപാടി എം എൽ എ പി മമ്മിക്കുട്ടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ പി രാമചന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി ടി സാദിഖ് ഹുസൈൻ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ കെ എം സാ കെ സൌമ്യ മുൻ പ്രധാനാധ്യാപിക ഉഷാരത്നം പുതിയ പ്രധാനാധ്യാപകൻ രാജകുമാർ തുടങ്ങി മറ്റ് അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ഭാരതീയാർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ അധ്യാപിക സി സുനന്ദകുമാരിയെയും എൻ എം എം എസ് സ്കോളർഷിപ്പ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ചടങ്ങിൽ ആദരിച്ചു സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി കാർഷിക വകുപ്പും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയും സംയുക്തമായി കാർഷിക സഭയും ഞാറ്റുവേല ചന്തയും വിള ഇൻഷുറൻസ് വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചു ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി രാമചന്ദ്രൻ പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഞങ്ങളും കൃഷിയിലേക്ക് എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് കാർഷിക വികസന കർഷകക്ഷേമ വകുപ്പും ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭയും സംയുക്തമായി കാർഷിക സഭയും ഞാറ്റുവേല ചന്തയും വിള ഇൻഷുറൻസ് വാരാഘോഷവും സംഘടിപ്പിച്ചത് ചെറുപ്പുളശ്ശേരി നഗരസഭ ചെയർമാൻ പി രാമചന്ദ്രൻ വാരാഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വി പി ഷമീജ് പരിപാടിയിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കൃഷി ഓഫീസർ സുനിൽ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി കൂടാതെ നഗരസഭാംഗങ്ങളും കൃഷി വകുപ്പ് ജീവനക്കാരും കർഷകരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു ഒരാഴ്ചയായി വിവിധ സ്റ്റാളുകളും ടൌൺ ഹാളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട് സി സി എൻ ചെറുപ്പുളശ്ശേരി അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ രോഗം ബാധിച്ച കരിമ്പുഴ കുലുക്കിലിയാട്ടെ അജയ് കൃഷ്ണയുടെ ചികിത്സാ സഹായത്തിനായി എം എൽ എ കെ പ്രേംകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ പുതിയ കമ്മിറ്റികൾക്ക് രൂപം നൽകി കരിമ്പുഴ തോട്ടര സ്കൂളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ മറ്റു ജനപ്രതിനിധികളും പങ്കെടുത്തു കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കുലുക്കിലിയാട് കാളൻതൊടി ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ രജിത ദമ്പതികളുടെ മകൻ അഞ്ചു വയസ്സുള്ള അജയ് കൃഷ്ണയാണ് അപൂർവങ്ങളിൽ അപൂർവമായ രോഗം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് അജയ് കൃഷ്ണയുടെ ചികിത്സാ ധനസഹായാർത്ഥമാണ് ഒറ്റപ്പാലം എം എൽ എ കെ പ്രേംകുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ തോട്ടറ സ്കൂളിൽ വെച്ച് യോഗം ചേരുകയും സഹായ കമ്മിറ്റിക്ക് രൂപം നൽകുകയും ചെയ്തത് വലിയ നിലയിൽ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും പ്രാദേശികമായ കൂട്ടായ്മകളുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് നടന്നത് സമീപത്തെ മാതലയിൽ നടന്നത് കുലാപ്പറ്റയിലാണ് അവിടെ സൂരജ് ചികിത്സാ സഹായ ഫണ്ട് കുലാപ്പറ്റയിലും സമാഹരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിർവാഹ്യവശാലത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചില്ല അവിടെ തിരിച്ചതിൽ ബാക്കി വന്ന സംഖ്യ അർഹരായിട്ടുള്ള കാൻസർ രോഗികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് അവരുടെ ചികിത്സയുടെ ഗൗരവത്തിന് വിതരണം ചെയ്യുകയാണുണ്ടായത് കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർകുന്നത്ത് എം മോഹനൻ പി അശോകൻ കെ രാജാമണി തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു എം എൽ എ കെ പ്രേംകുമാർ ചെയർമാനും ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഉമ്മർകുന്നത്ത് കൺവീനറുമായ സഹായ സമിതി എലുമ്പുലാശ്ശേരി സൌത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ചികിത്സാ ധനസഹായത്തിനായി അക്കൌണ്ട് ആരംഭിച്ച
പൂജ്യം രണ്ട് ഒൻപത് ഏഴ് പൂജ്യം ഏഴ് മൂന്ന് പൂജ്യം 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 അഞ്ച് രണ്ട് ഒന്ന് നാല് എന്ന അക്കൌണ്ട് നമ്പറിൽ സുമനസുകൾക്ക് സഹായം നൽകാവുന്നതാണെന്ന് ചികിത്സാ സഹായ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ അഭ്യർത്ഥിച്ചു സി സി എൻ കടമ്പഴിപ്പുറം എൽ പി എസ് മണ്ണംപറ്റയിലെ കുട്ടികൾ ബഷീർ ദിനം വ്യത്യസ്തമാക്കി സ്കൂളിൽ നടന്ന ദിനാഘോഷം ബഷീർ കഥകൾ പറഞ്ഞ് സാന്ത്രൈസ് വാര്യർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ബഷീർ കഥാപാത്രങ്ങളായാണ് കുട്ടികൾ സ്കൂളിലെത്തിയത് പാത്തുമ്മയുടെ ആടുകൾ വിദ്യാലയത്തിൽ ഇവരെ സ്വീകരിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു തുടർന്ന് കുട്ടികളുടെ സ്കിറ്റുകൾ ക്യൂസ് പരിപാടി ഡോക്യുമെന്ററി പ്രദർശനം എന്നിവ നടന്നു മണ്ണാർക്കാട് ബ്ലോക്ക് തല ആരോഗ്യമേള നെല്ലിപ്പുഴ ദാറു നജാദ് സ്കൂളിൽ നടന്നു സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളെ പറ്റി ജനങ്ങളിൽ സന്ദേശം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് മേള സംഘടിപ്പിച്ചത് മുന്നോടിയായി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് പരിസരത്ത് നിന്ന് ഘോഷയാത്രയും നടന്നു ബ്ലോക്കിന് കീഴിലെ എട്ടു ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ നിന്നായി സാമൂഹ്യാരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ എന്നിവയിലെ ജീവനക്കാർ കുടുംബശ്രീ പ്രവർത്തകർ അംഗൻവാടി വർക്കർമാർ തുടങ്ങി നൂറുകണക്കിന് പേരാണ് ഘോഷയാത്രയിൽ അണിനിരുന്നത് തുടർന്ന് നടന്ന മേളയിൽ ആരോഗ്യ മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കാര്യങ്ങളും ഉൽപ്പന്നങ്ങളുമാണ് പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് ആധുനിക ചികിത്സാ വിധികളുമായി ഹോമിയോപതിക്കും ആയുർവേദത്തിനും പ്രത്യേക സ്റ്റാളുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളുടെ കരകൌശല വസ്തുക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളും ഐ സി ഡി എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തയ്യാറാക്കിയ പോഷകാഹാരങ്ങൾ ഭക്ഷ്യവിഭവങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ആകർഷങ്ങളായിരുന്നു അഗ്നിശമന സേനയുടെ ജീവൻ രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രദർശനവും ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായി വിവിധ കലാപരിപാടികളും നടന്നു തുടർന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്ന് മണിയോടെ ആരോഗ്യമേളയുടെ ഉദ്ഘാടനം എം എൽ എൻ ഷംസുദ്ദീൻ നിർവഹിച്ചു അതിൻ്റെ ഒരു വീലിയം കുറഞ്ഞു കടുപ്പം കുറഞ്ഞു അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതായിരുന്നാലും അതിന്റെ ഒക്കെ ഭീഷണിയും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ ആരോഗ്യ മേളയ്ക്ക് ഏറെ പ്രസക്തി ഉണ്ട് നമ്മുടെ സാധാരണ വ്യക്തികൾ കുടുംബങ്ങൾക്കൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രിവെൻഷൻ ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ സായിപ്പ് പറയുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണ് രോഗം വന്നിട്ട് ചികിത്സിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം രോഗം വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു മഹാമാരിയെ തരണം ചെയ്ത സമൂഹം വരാനിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള മുൻകരുതലുകൾ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് എം എൽ എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ചടങ്ങിൽ ചെറുട്ടി മുഹമ്മദ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ കെ പി റീത്ത ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാരായ അക്കര ജസീന ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി എ ഷൌക്കത്ത് അലി വാർഡ് കൌൺസിലർ ഇബ്രാഹിം സംഘാടക സമിതി കൺവീനർ എം നാരായണൻ വിവിധ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ പുതുതായി കൊണ്ടുവന്ന നിയമങ്ങൾ സ്ത്രീ തൊഴിലാളികളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്നതായി സി പി എം പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം വൃന്ദ കരാട്ട് തൊഴിലുറപ്പ് പണി നടക്കുന്ന അട്ടപ്പാടി ഷോളയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ വട്ടലക്കി ലക്ഷം വീട് കോളനി അക്കളി പഞ്ചായത്തിലെ ചീണ്ടക്കി എന്നീ സ്ഥലങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ പുതിയ നിയമപ്രകാരം തൊഴിലാളികൾ രാവിലെ എട്ടര മുതൽ ഒൻപത് മണിക്കുള്ളിൽ ഫോട്ടോ എടുത്ത് സൈറ്റിൽ ഹാജർ രേഖപ്പെടുത്തണം ഇല്ലെങ്കിൽ തൊഴിലാളി അന്നത്തെ ദിവസം അവധിയായി കണക്കാക്കും ഈ നിയമം മൂലം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നത് ആദിവാസി സ്ത്രീകളാണെന്ന് വൃന്ദ കാരാട്ട് പറഞ്ഞു കേരളത്തിൽ മാത്രമാണ് ആദിവാസി സ്ത്രീകൾക്ക് ഇരുന്നൂറ് തൊഴിൽ ദിനങ്ങൾ കിട്ടുന്നതെന്നും അവർ പറഞ്ഞു between 8:15 and 9 and if they are not here between that time even if they complete their work they will be marked absent i think this is a cruel instrument to force women to come because after 9 o'clock it shuts down so this is something which has to be looked at but really this is an example for adivasi villages across india സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം പി കെ ശ്രീമതി മഹിളാ അസോസിയേഷൻ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സുബൈദ ഇസ്ഹാഖ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ബിനുമോൾ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം എം പത്മിനി സി പി എം അട്ടപ്പാടി ഏരിയ സെക്രട്ടറി സി പി ബാബു എന്നിവരും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട്
ബഷീർ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് മണ്ണാർക്കാട് ചങ്ങലേരി എ പി സ്കൂളിൽ വിവിധ പരിപാടികൾ നടത്തി പരിപാടിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പ്രധാനാധ്യാപകൻ രാമചന്ദ്രൻ നിർവഹിച്ചു ബഷീറിന്റെ കൃതികളായ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് മുച്ചീട്ട് കളിക്കാരന്റെ മകൾ പ്രേമലേഖനം എന്നീ പുസ്തകങ്ങളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ കുട്ടികൾ അവതരിപ്പിച്ചു സാഹിത്യവേദി കൺവീനർ പ്രിയ ധനലക്ഷ്മി ഷിജി നോബിൽ അനസ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ഈസ്റ്റ് കൊടക്കാടിൽ വാഹനപകടം നിയന്ത്രണം വിട്ട കാർ ദേശീയപാതയ്ക്കരികെയുള്ള വീട്ടിലേക്ക് കീഴ്മേൽ മറിഞ്ഞു വീണു തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മുക്കാലോടെയാണ് സംഭവം മണ്ണാർക്കാട് ഭാഗത്തു നിന്നും വന്ന കാർ എതിരെ വന്ന മോട്ടോർ ബൈക്കിൽ ഇടിച്ച് റോഡിന്റെ താഴ്ചയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വെണ്ണക്കാട്ടിൽ മൂസയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഇടിച്ചിറങ്ങുകയായിരുന്നു ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ മോട്ടോർ ബൈക്കിനും കാറിനും കാര്യമായ തകർച്ച സംഭവിച്ചെങ്കിലും ഇരു വാഹനങ്ങളിലും സഞ്ചരിച്ച യാത്രികർക്ക് പരിക്കുകളൊന്നും കൂടാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു പൊറ്റശ്ശേരി സ്കൂളിലെ പുതിയ പ്രധാനാധ്യാപകനായ ലുക്മാൻ ആണ് കാറിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത് ഇദ്ദേഹം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തിരൂർക്കാടുള്ള വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു ശക്തമായ വീഴ്ചയിൽ കാറിന്റെ എയർബാഗ് പൊട്ടിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന് രക്ഷയായി മേലെ കൊടക്കാട് ഭാരതിയിൽ തൊടി വീട്ടിൽ അശോകന്റെ മകൻ സതീഷാണ് ബൈക്കിലുണ്ടായിരുന്നത് സി സി എൻ മണ്ണാർക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലെ എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു പരീക്ഷകളിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അർബൺ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഗോൾഡ് ലോൺ ആദരിച്ചു പരിപാടി മുനിസിപ്പൽ വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ കെ പ്രസീത ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അർബൺ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഗോൾഡ് ലോണിന്റെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തിനോട് ആദ്യം തന്നെ ആദരവും അഭിനന്ദനവും അറിയിക്കുകയാണ് ഈ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായ ചടങ്ങ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേദിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഏവരെയും ക്ഷണിച്ചതിന് അവർ കാണിച്ച മനസ്സ് ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിൽ മാത്രമല്ല സമൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഏതൊരു പ്രവർത്തനത്തിലും തനത് വ്യക്തിമുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ തനത് മുദ്ര സ്ഥാപിക്കുവാൻ ഈ ഒരു ടീമിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഏറെ പ്രശംസനീയമാണ് സാഹിത്യകാരൻ കെ പി എസ് പയ്യനട മുഖ്യാതിഥിയായി ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ വിജയിക്കുന്നത് തൊഴിൽ മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്വീകാര്യത കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര കണ്ട് എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ധാരാളമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളികളായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന് പോകേണ്ട പഠിച്ചാൽ മാത്രം മതി എന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ ചിലപ്പോൾ പറയുമായി പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ട അവിടെ പോകേണ്ട ആളുകളെ കാണണ്ട ഇതൊന്നും ചെയ്യണ്ട പഠിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ ഉണ്ടാകാം പക്ഷെ അവർ കുട്ടിയെ ചുരുക്കി 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 ഒരു ഇരുട്ടവരിലേക്ക് ഒതുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അർബൺ ഗ്രാമീണ സൊസൈറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ അജിത് പാലാട്ട് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു കരിയറിലെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിലെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എസ് എസ് എൽ സിയിൽ നമ്മള് എ പ്ലസ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരിക്കലും ആരും അഹങ്കരിക്കരുത് ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ചവിട്ടുപടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഒരു ലൈഫിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അച്ചീവ്മെന്റ് ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് ടു ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത കടമ്പ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അടുത്ത ഉണ്ട് അപ്പോ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അതിൽ മതിമറന്ന് അഹങ്കരിക്കരുത് മാർക്കറ്റിംഗ് ടീം ലീഡർ എൻ പി എഫ് സെൽ വാർഡ് കൌൺസിലർമാരായ മാസിദ സത്താർ അമൂദ ഫസീന കദീജ രാധാകൃഷ്ണൻ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു പരിപാടിയിൽ ഉന്നത വിജയം നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ അനുമോദിച്ചു മലപ്പുറത്ത് മൂന്നിടങ്ങളിലായി വാഹനപകടം ആർക്കും പരിക്കില്ല വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലായി മൂന്നോളം അപകടങ്ങളാണ് നടന്നത് കാറുകളും സ്കൂട്ടറുകളും തമ്മിലായിരുന്നു അപകടം മുണ്ടുപറമ്പ് ബൈപ്പാസിൽ യൂട്ടൺ തിരിയുന്നതിന് സിഗ്നൽ സംവിധാനം ഇല്ലാത്തതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നതെന്ന് പരിസരവാസികൾ പറഞ്ഞു സി സി എൻ മലപ്പുറം ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കില്ലെന്ന് സി ഐ ടി യു നേതാവും എം പിയുമായ എളമരം കരീം പറഞ്ഞു മലപ്പുറം ടൌൺ ഹാളിൽ എൽ ഡി എഫിന്റെ ബഹുജന റാലി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു എളമരം കരീം കേരളത്തിൽ ഒരു എൽ ഡി എഫ് എം എൽ എമാരും മറുപടം ചാടില്ലെന്നും എളമരം വ്യക്തമാക്കി ഒരു 
ചൂറുമാറ്റിയെടുക്കുന്നത് വലിയ സമ്പത്ത് വാഗ്ദാനം ചെയ്തും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്തു അതിൽ വസന്തരാമാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ ഒരു കക്ഷി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇന്ന് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ ഗവൺമെന്റുകളിലും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രതിച്ഛായാണ് എൽ ഡി എഫ് ഇന്ത്യയിലെ ഓരോ മേഖലയെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ മനുഷ്യ ജീവിത വികസനത്തിന്റെ ഓരോ മേഖലയെടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇന്ത്യയിൽ കേരളം ഒന്നാം സ്ഥാനമാണ് സി പി ഐ എം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇ മോഹൻദാസ് അധ്യക്ഷനായി സി പി ഐ സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സി പി മുരളി കേരള കോൺഗ്രസ് എം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് ജോണി പുല്ലന്താണി എൻ സി പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആലിസ് മാത്യു ജനതാദൾ എസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അഡ്വക്കേറ്റ് പി എം സഫറുള്ള എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ മലപ്പുറം മലപ്പുറം കോണാമ്പാറ മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് കമ്മിറ്റി നാട്ടുമുറ്റം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു ബഷീറിലെ ശാബ്ദങ്ങൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ലഹരിക്കെതിരെ യൂത്ത് ലീഗ് ക്യാമ്പയിന്റെ ഭാഗമായുള്ള പരിപാടിയായിരുന്നു നാട്ടുമുറ്റം സാദി കെ ടി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വിമുക്തി മിഷൻ പ്രിവെന്റീവ് ഓഫീസർ ബിജു ലഹരി വിരുദ്ധ ക്ലാസ് നയിച്ചു സാബിത് എ പി പ്രതിജ്ഞ ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു എസ് എസ് എൽ സി പ്ലസ് ടു വിജയിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് യൂത്ത് ലീഗ് ഉപഹാരം ചടങ്ങിൽ തങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചു സി സി എൻ മലപ്പുറം കേരള സ്റ്റേറ്റ് കുക്കിംഗ് വർക്കേഴ്സ് യൂണിയൻ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പാചക തൊഴിലാളികൾ കളക്ടറേറ്റിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തി യൂണിയൻ ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് അച്യുതൻ വണ്ടൂർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാചകം ഒരു തൊഴിലായി അംഗീകരിക്കുക തൊഴിലാളികൾക്ക് ക്ഷേമനിധി ഏർപ്പെടുത്തുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചാണ് സമരം സംസ്ഥാന എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗം സലാം മഞ്ചേരി മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എം കെ ഉമ്മർ എം പി ജിതേഷ് പി സിദ്ദിഖ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കുക പാചകവാതക വില കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയവയും തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു ഒത്തൊരുമ കൂട്ടായ്മ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ഇന്ന് ഇവിടെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു വളരെയധികം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് നൽകി വളരെ സന്തോഷമായി സി സി എൻ മലപ്പുറം എ കെ ജി സെന്റർ ആക്രമണം നാടകമാണെന്ന് തെളിഞ്ഞുവെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി എം എ സലാം പറഞ്ഞു രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഓഫീസിലെ ഗാന്ധി ഫോട്ടോ തകർത്തതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് യഥാർത്ഥ ആക്രമണങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കുന്നതിനാണെന്നും സലാം മലപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞു നാല് ദിവസമായിട്ട് ഭരണത്തിന്റെ സിരാ കേന്ദ്രത്തിൽ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൽ ഇതുപോലുള്ള ഹരീഷ് പാർട്ടിയുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ബോംബർ നടന്നിട്ടു നാല് ദിവസമായി കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് രാജിവെച്ചിരിക്കൂടെ സ്വന്തം ഓഫീസ് പോലും സംരക്ഷിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി എങ്ങനെ കേരള ജനതയെ സംരക്ഷിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരം നാടകങ്ങൾ കൊഴിഞ്ഞു ഒറ്റ അറിയാം ഇനി എവിടെയെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും മാനസിക രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരും പലയിടത്തും ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന പോലെ ഇത് മാറ്റാൻ ഇപ്പൊ കേരളീയർക്ക് ഉറപ്പാണ് വീടിന് മുകളിൽ വീണ തെങ്ങ് പെരിന്തൽമണ ട്രോമാ കെയർ പ്രവർത്തകർ മുറിച്ചു മാറ്റി അങ്ങാടിപ്പുറം പുത്തനങ്ങാടി പിലാത്തോട്ടത്തിൽ ബാവയുടെ വീടിന്റെ മുകളിലേക്കാണ് തെങ്ങ് വീണത് അങ്ങാടിപ്പുറം പുത്തനങ്ങാടി പിലാത്തോട്ടത്തിൽ ബാവയുടെ വീടിന് മുകളിലേക്കാണ് അതിശക്തമായ മഴയിൽ തെങ്ങ് കടപുഴകി വീണത് തുടർന്ന് മലപ്പുറം ജില്ലാ ട്രോമാ കെയർ പെരിന്തൽമണ സ്റ്റേഷൻ യൂണിറ്റ് പ്രവർത്തകരെത്തി മരം മുറിച്ചു മാറ്റി യൂണിറ്റ് ലീഡർ ജബ്ബാർ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ഷുഹൈബ് യൂണിറ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് മെമ്പർ നൌഷാദ് അലി എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ പെരിന്തൽമണ്ണ ശ്രീ വള്ളുവനാട് വിദ്യാഭവനിലെ സ്കൂൾ പാർലമെന്റിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അംഗങ്ങളുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടന്നു ചടങ്ങ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ സ്കൌട്ട് ആൻഡ് ഗൈഡ്സ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി എം ജൌഹർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രിൻസിപ്പൽ പി ഹരിദാസ് സത്യവാചകം ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു വിദ്യാലയ സമിതി അംഗം വി പി നിതാസ് ആശംസകൾ നേർന്നു സ്കൂൾ ഹെഡ് ബോയ് തമീം ഹാരിസ് ഹെഡ് ഗേൾ വിസ്മയ തുടങ്ങിയവരാണ് സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്തത് റീജ ടി ആർ എൻ മഞ്ജുള എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു സി സി എൻ പെരിന്തൽമണ്ണ ഇതോടെ സി സി എൻ വാർത്തകൾ സമാപിക്കുന്നു നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകൾ നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് സുതാര്യവും ലളിതവുമായ ഇടപാടുകളിലൂടെ സാധാരണക്കാർക്ക് ആശ്വാസവും ആശ്രയവുമായി അർബൻ ഗ്രാമീൺ സൊസൈറ്റി ഗോൾഡ് ലോൺ ഹെഡ് ഓഫീസ് ഇഷൽ ടവർ ആശുപത്രിപ്പടി മണ്ണാർക്കാട് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റൽ പെരിന്തൽ മണ്ണ മാറ്റത്തിന്റെ പുതിയ മുഖം
ചെറുപ്പളശ്ശേരി അലനല്ലൂർ അൻവണ്ടൂർ നെല്ലിക്കുറിശി ജ്വല്ലറി ചെറുപ്പളശ്ശേരി ആരാടാ വേൾഡ് കപ്പ് നേരിൽ കണ്ട് ഇറ്റ്സ് ടൈം ടു ഷൈൻ ഷൈൻ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി